ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് പ്രമിയാണ് ഇത്തവണ എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതായത് ഒരു പത്ത് കിലോയുടെ ഹാൻഡ് ലഗേജ് എന്താണ് ഞാൻ അതിൽ വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോഗിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ പെട്ടിയിലൊന്നും മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റാണ് ട്രെല്ലു ഇവിടെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫോണിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺകാരാണെങ്കിലും യൂസ് ഐഫോൺ യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫോളോസ് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് പ്രൈവറ്റുമാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് നിങ്ങളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആരെങ്കിലും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ പേരെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കയ്യിലും ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിമയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിം ബിസിനസ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ കാര്യത്തിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവൻ എൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് വരെ ഞാൻ ഇതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെ ഇരുന്നോട്ടാണെങ്കിലും എനിക്കിത് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ ഇരുന്ന് ചെയ്താലും എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്താലും അപ്പോൾ അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ എന്തായാലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോൺ വഴിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഫോൾഡർ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡോ വൈഫോ ആണെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യേ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ആപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പെട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ അതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്പ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിമൈൻഡർ വരെ വെക്കാം അതായത് എന്തെങ്കിലും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അലാറം അത് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആപ്പാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പെട്ടിയിൽ വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ ഞാൻ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതായത് എൻ്റെ ഫോണിൽ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പം അപ്പം എനിക്ക് നോക്കി അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പെട്ടിയുടെ അടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എനിക്ക് പെട്ടിയിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി പൊതുവെ ഞാൻ പോകുന്നത് സൗത്തിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ പാരീസിനേക്കാളും ചൂടാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് സ്ലീവ്ലെസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ജാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ജാക്കറ്റ് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഇടുന്നത് സ്ലീവ്ലെസ് കുറച്ച് അഞ്ചാറെണ്ണം കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് മാറ്റി മറിച്ചിടാം അതായത് ഉള്ളിൽ എനിക്ക് മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുമ്പോൾ ജാക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് മാറ്റാനുള്ള രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന പാൻറ്റും പിന്നെ ഒരു വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പാൻറ്റും അതൊരു ഡാർക്ക് കളറായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ പൈജാമ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പെട്ടിൽ വയ്ക്കുക ബാത്റൂം ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എൻ്റെ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കും അതാകുമ്പോൾ പെട്ടിയിൽ എവിടെ വെച്ചു എന്തായി എന്നൊന്നും അറിയേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കളർഫുൾ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഈ ബോട്ടിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് അയക്കിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഷാംപൂ ഷവർ ജെൽ ആഫ്റ്റർ ഷാംപൂ ഒക്കെ ആ വയലറ്റിൽ കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിവിയയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബോഡി മിൽക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന സംഭവമാണ് ഇതൊരു തരം ക്രീമാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇൻകേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇത് ശരിക്കും കുളിക്കുമ്പോൾ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ക്രീം തേക്കേ വേണ്ട കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോരാത്തതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രീം ഒന്നും
സബോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രീം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അത് അത്യാവശ്യം സ്കിന്നിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ഷാംപൂ ഷാംപൂ അല്ല ഈ ഒരു സോ ഇതിലില്ല ക്രീമിലില്ല ഇതിൻ്റെ സോപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സോപ്പും ഷാ ഷാമ്പൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രീമും അതിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡേയോ ആണ് ഡേയോ ശരിക്കും ഇതും ഒരു ബയോ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ശരിക്കും ഈ ഇത് നമുക്കറിയാം ഡിയോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാം ബയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ യാത്രയിൽ മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇത് ലൈമാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നാരങ്ങയൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നല്ലതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ബയോ പ്രോഡക്റ്റ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞാൻ എല്ലാം താക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ബ്രഷും ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ബോക്സിൽ വെച്ചേക്കണം പിന്നെ ചാർജറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പേസ്റ്റും ഈ ഒരു ക്രീം ബോഡി ബോഡി അല്ല ഫേസ് ക്രീമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല ഇത് വന്നിട്ട് ചെറുപയർ പൊടി ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ചെറുപയർ പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യാത്രയ്ക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലിനേക്കാളും നല്ലത് ചെറുപയർ പൊടിയാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വട്ടേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ പിന്നെ മേക്കപ്പ് റിമൂവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുടിക്കും ഫേസിനും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺമിഷൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓയിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഭവം മുടിയിലും തേക്കാം ഒരു സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബയോ ആണ് അപ്പോൾ സേഫാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു ഫേസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രാത്രി ഞാനത് തേച്ച് കിടക്കും നല്ലതാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫേസായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എന്തോ ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് തിളക്കൊക്കെയാണ് അന്ന് ഭയങ്കര ഓയിലി അല്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒരു തുള്ളിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അതാണ് അതായത് യാത്ര കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ബോക്സിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അത് മുജി എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ഇത്തരം ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് അവിടെ നല്ല രസമാണ് ഒരുപാട് കട ഒക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോഗും ഇറക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു നീല സംഭവമാണ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫേസൊക്കെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു മസാജാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും ഒരുപാട് നല്ല സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അഴുക്കും പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കോട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യില്ല പകരം ഈ ഒരു തുണിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് യാത്ര കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് കഴുകി വെക്കാം എത്ര മെഷീനിലിട്ടിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴുകിയാലും നല്ല വൃത്തിയിട്ടെല്ലാം നിൽക്കും അപ്പോൾ യാത്ര കൊണ്ടുപോകാനോ ഇതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ കോട്ടൺ യൂസിങ് ഞാൻ അത്ര ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തുണിയിലോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുക ഒന്നാമത്തെ എത്ര കോട്ടൺ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകും എന്നറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ബാത്റൂം ഐറ്റംസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഫേസിലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഒരു ക്രീമാണ് ഹെലോ ബോഡിയുടെ കുക്കോടിയാണ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ നൂറിൽ നൂറ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ബയോ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഒരു പൗഡർ പോലും ഞാൻ ഫേസിലിടില്ല അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ മേക്കപ്പ് സെറ്റാണ് അത് ഈ ഒരു കുട്ടി പേഴ്സിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അത് അത്രയും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളൂ സത്യത്തിൽ ഞാൻ അത്രയും ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് തന്നെ ഓഫീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുരികത്തിൽ ഞാൻ ഒതുക്കും എല്ലാ മേക്കപ്പും പണ്ടത്തെ മാതിരി കണ്ണെഴുതണമെന്നൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വരെ
അങ്ങനെ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിലും നാലെണ്ണം ബയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും വലിയ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും ഇടാൻ പക്ഷേ ഓഫീസിൽ അത് മസ്റ്റ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ വന്നോളൂ മാനേജർ എന്ത് പറ്റി പ്രമീത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഫാമിലി ലൈഫിൽ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇനി കണ്ണു എഴുതിയില്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടേ പോകുള്ളൂ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ഫേസിൽ ക്രീം തേക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ലിപ്സിലൊന്ന് ബാം തേക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ബയോ എന്നാണ് ഞാൻ ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അത് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറാണ് ബയോ ആണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് യൂറോക്ക് താഴെ നമുക്ക് എല്ലാം നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അതും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒട്ടും നമ്മുടെ ചുണ്ടിന് ഡ്രൈ ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജീവൻഷിയുടെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഞാൻ ഇടും ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് ബയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതുവരെയും എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ചുണ്ടിന് നല്ല കളറുമാണ് ഒരു പക്ഷേ എന്ത് കുടിച്ചാലും കഴിച്ചാലും ഈ കളർ നിൽക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബനാന ബ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒട്ടും ഡ്രൈ ആവാതെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഐ സർക്കിളിലാണ് ഡി എം ഇ തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇൻഫാക്ട് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഈ ഒരു കൊലത്തിൽ എത്തണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ സിസ്റ്റർ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മേക്കപ്പ് സെറ്റ് റെഡിയായി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെൻ്റെ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വെക്കും പോരാത്തിന് ഞാൻ പോകുന്ന അന്ന് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുരികം മാത്രം എഴുതിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിൽ ഒതുക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ ധാരാളമാണ് എനിക്ക് എല്ലാ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പെട്ടിയിൽ വെക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ആയിരിക്കും അതായത് എൻ്റെ യൂസ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സ് എല്ലാം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു തലവേനയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല റെഡി ആകുക അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രീം പുരികം കഴിഞ്ഞു വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് യൂബർ മാതിരി തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിഡക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ചെറിയ പ്രൊമോഷൻ കൂപ്പൺ ഉണ്ട് ഈ ഒരു വ്ളോഗിലൂടെ ഞാൻ ഓർലി എയർപോർട്ടും കൂടി കാണിക്കുകയാണ് കാരണം ഓർലി എയർപോർട്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം പുതുക്കി നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയ പോലും ഇല്ല പണ്ടത്തേക്കാണ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് പണ്ടത്തെ എയർപോർട്ട് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഫീൽ ആയിരുന്നു എയർപോർട്ട് ആണെന്നേ തോന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് ബുട്ടിക്സും റെസ്റ്റോറൻസും ലജുഹ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മൂന്ന് ടെർമിനലായിട്ടാണ് തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിട്ടും കൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എനിക്ക് കാണിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നിയത് ഒരു പക്ഷെ നമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ആശാത്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും നമിക്കും ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ അതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയത് ഫൈനലി എനിക്ക് ലീവ് കിട്ടാതെ അവൾ പോകേണ്ടി വന്നു പാരൻസായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെയാണ് പോയത് പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നീ പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള മട്ടിലായിരുന്നു കാരണം നാട്ടിലത്തെ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ശേഷം എങ്ങനെയോ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാടി നമുക്കൊന്ന് എയർപോർട്ട് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇറക്കും എന്തോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ചുമ്മാ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നവരെ നോക്കിയിരിക്കാം എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അവൾ എയർപോർട്ടിൽ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താ പറയുക ദ്രോഹം എന്ന് പറയുക അങ്ങേയറ്റം അപ്പോൾ എന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഓർലി എയർപോർട്ട് എങ്